അപ്പോ കയ്യിലിരിപ്പ് ശരിയല്ല നല്ല കാശുള്ള ഫാമിലി ആണല്ലേ പിന്നെ അവന്റെ ഫാദർ കോടീശ്വരനായ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി ഇപ്പൊ സ്വത്തുക്കൾ ഭൂരിഭാഗവും റോയ് മാത്യുവിന്റെ പേരിലാണെന്ന കേൾവി ഈ കുത്തുകൊണ്ട നമ്പീശൻ ആളങ്ങനെ അയ്യോ കുത്തൊന്നുമല്ല ചെറിയൊരു പോരല് പിന്നെ ഈ നമ്പീശൻ വെറും പാവ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോക്കാത്തവൻ പുറത്തു പറയണ്ട ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആണോ അത് നന്നായി പിന്നെ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് അവർ പറയുന്ന കഥ കേട്ട ആരും വിശ്വസിക്കില്ല പിന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവരാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല പാവങ്ങളാ എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നി മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ മറന്നു ഈ കോളേജിൽ ലാബ് നമുക്ക് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതല്ലേ എന്ത് സർ അല്ല ഈ ലാബിൽ നിന്ന് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പുറത്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഏയ് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊക്കെ കൃത്യമായി കണക്കുള്ളത് അല്ല ഈ റോയുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചതുണ്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചോളൂ ലാബിലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗം പറ്റുമെങ്കിൽ ലാബിലെ കണക്കൊന്ന് എനിക്ക് എത്തിക്കാൻ പറയൂ നിങ്ങളുടെ ലാബ് ഹലോ ഈ ഫോട്ടോകളിലെ കുട്ടി അറിയോ ഓക്കെ ഇത് ഗേളി അതാരാ റോയുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഈ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ആളെങ്ങനെയാ ഏലിയ സേട്ടൻ ആള് പാവ ഫുൾ ടൈം തന്നെയാ വെള്ളം വെള്ളം ഈ ആസിഡിനെല്ലാം കൃത്യമായ കണക്കുണ്ടോ എന്റെ സാറേ ആസിഡിന് മാത്രമല്ല ലാബിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ കണക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി പോലും പുറത്തു പോയിട്ടില്ല പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പ് ലൂക്കോസേ എന്നാ ഇയാളെ വിളിച്ചാ വണ്ടി കയറ്റി എടുത്തിക്കോ കണക്ക് കൃത്യമാണോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞയക്കാം ഓക്കെ സാർ നീ കണക്ക് കൃത്യമായി പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ സാർ നിന്നെ പൊക്കൂ മോളെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഡി വൈ എസ് പി ശങ്കുണ്ണി റോയി മാത്യു മർഡർ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന്റെ ലീഡറാ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അതാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണും അല്ലെ കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള കുട്ടികളെ അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ അവരല്ല അത് ചെയ്തതെന്നാണ് അവരുടെ വാദം ഗേളിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് എല്ലാരും പറയുന്നൊക്കെ തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ അരുണും ഗ്രൂപ്പ് അത് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പല പല പ്രോബ്ലംസും റോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായും അവന്റെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് അതെന്താ ചുമ്മാ ചെറുപ്പത്തിലെ അവന്റെ വീട്ടുകാർ അവനെ സ്നേഹിച്ചില്ല എന്നതായിരുന്നു അവന്റെ പ്രധാന പരാതി അവൻ വയലന്റ് ആവുന്നതും അതിനാലാണ് കുറെ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും പിന്നെ കുറെ കരയും പലപ്പോഴും ഞാനാണ് അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ അവൻ കേൾക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ തന്നെ നീ ഇവിടെ വന്ന് കയറൂലായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ കൈയോട് ചൂടറിയാണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന പുത്തരനാണ് നീ പിള്ളേരല്ലേ സാറേ ചെലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റി പോകും എന്ത് പിള്ളേര് പിള്ളേരായിട്ടല്ലേ താൻ ഞാനൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായത് താൻ ആരെങ്കിലും കത്തുകൊണ്ട് കുത്തിട്ടില്ല ഇല്ല ആ ഇവരൊക്കെ അടുകിട്ടാ തന്നെ കുഴപ്പ എടാ പണം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഞെകിളിക്കരുത് കേട്ടാ എന്താടാ വായിൽ നാക്കില്ലേ മനസ്സിലായോടാ നീ കുത്തിയ ആ ചെക്കൻ തട്ടിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് തൂക്കുകയറാ പഠിക്കാൻ നടക്കണവൻ എന്നാ ഒപ്പിട് കള്ളൊപ്പിടുത്താ ഇനി നിന്നെ എങ്ങാനും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ കണ്ട എടാ ആ കുത്തുകൊണ്ട പയ്യൻ്റെ വീട്ടുകാർ വന്ന് പരാതി ഇല്ലെന്ന് എഴുതി തന്നുകൊണ്ടാ നിന്നെ പറഞ
എല്ലാം പ്രകാശ് ബാബു സാറിന്റെ ഏർപ്പാടാ സാറിന് അറിയാലോ പുള്ളിയുടെ ഹോൾഡ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി വമ്പം കക്ഷിയല്ലേ മുകളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നവരൊക്കെ പ്രകാശ് ബാബു സാറിന്റെ മഹത്വം പറയായിരുന്നു നിങ്ങളെന്തോ അവിടെ അല്ല ഞാൻ മോനെ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന മമ്മി വന്നിട്ടുണ്ട് തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുന്നു പിന്നെ അല്ല മമ്മി പറഞ്ഞു മോനെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കാൻ അതിനാ കാറിലുണ്ട് മമ്മിയെ താൻ എന്തിനാ അവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ അല്ല റോഹി അത് തന്നോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഏ ഇവിടെ വെച്ചായതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയണില്ല ഇനി ഒരുമിച്ച് മേലാൽ ഞാൻ കണ്ട മോനെ റോയി നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കാനായിരിക്കും മകനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം മോനെ ഞാൻ നാണല്ല തള്ള കാമുകനായിട്ട് ചുറ്റാണ് അറിയിരിക്കണം അതും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റോയ് റോയ് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഞാൻ വിളിക്കാം താങ്ക്സ് ഓക്കേടാ പോവാണ് എന്നാലും മോശമായിപ്പോയി നിന്റെ മമ്മി എന്ത് വിചാരിച്ചാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയല്ലോ എനിക്കുള്ള എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹം നീ എന്റെ മമ്മിനോട് കാണിക്കണ്ട മനസ്സിലായോ ഒരു മമ്മി പേരിന് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മമ്മി ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാറി പഴയ ആളൊന്നുമല്ല പാവം അയ്യോ പാവം എല്ലാ അഭിനയ ഒരു പാവം എന്നിട്ടാണ് ആ വക്കീലെ വീട്ടിൽ കയറണത് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അവിടെ നാ കളനെ പറഞ്ഞുവിടാൻ എന്നിട്ടിപ്പോ നാട്ടുകാർ മൊത്തം ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രകാശ് ബാബു എന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ ആണോന്ന് പിന്നാരാണ്ടത് സാറേ ഒന്ന് ഗൗരവത്തിൽ നിന്നോണം ഡിവൈഎസ്പി ശങ്കർ മുണി സാറല്ലേ നിങ്ങളാരാ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രകാശ് ബാബു എലീനയുടെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനാ നോക്കുന്നത് സർ പ്ലീസ് അകത്തേക്ക് വരും ആരാ ഈ എലീന ഇവിടുത്തെ മാഡം റോയി ഇവിടെ വരാറില്ലേ ഇല്ല അവര് അമ്മയും മകനും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ പിണക്കത്തിലാണ് അവരോട് ഇല്ലേ ഉണ്ട് കിടക്കുക റോയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഷീസ് വെരി ഡിപ്രസ് നൗ വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് വിളിക്കാമോ ഷോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ വിളിക്കാം എന്റെ അടിവയറ്റിലെ ചർമ്മത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ വായിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഡി വൈ എസ് പി ശങ്കറിനുണ്ണി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വക്കീലിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിസ്സസ് സെലീനയുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ യാ ഷോ ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ഒന്ന് ഈ റോയി ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നല്ലേ താമസിച്ചിരുന്നത് അല്ല അവൻ എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ അവൻ്റെ പപ്പ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിക്കുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് റോസ് വില്ലയിലാ ഈ വീട് പണിതിന് ശേഷവും അവൻ അവിടെ തന്നെയാ പല പ്രാവശ്യവും വിളിച്ചിട്ടും അവൻ വന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടെന്ന് മാറി ഒരാറ് വർഷമായി റോയി അധികം ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു 
എന്താണ് നിങ്ങൾ അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ഒരു പിണക്കം ആര് പറഞ്ഞു ഏ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പിണക്കവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ എന്താ വാക്കില് റോയിയുടെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒരുപാട് ശത്രുക്കളെ സമ്പാദിച്ചിരുന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ കൊന്നത് ആ കുട്ടികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ റോയിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് മറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും അവന്റെ പപ്പയുടെ പേരിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷവും ഞാൻ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്യൂസിന്റെ സ്വത്തുക്കളല്ല ഇപ്പോഴും റോയിയുടെ പേരിലാണെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ അല്ല വക്കീലെ ഈ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ മാത്യൂസിന്റെ സ്വത്തുക്കൾക്ക് വേറെ അവകാശികൾ ആരെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒപ്പിടാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല ഇല്ല ഈ റോയി എവിടെ വന്ന് ഒപ്പിടും മീനാക്ഷി ടീച്ചറുടെ കൈവശുവാ അവൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത അയക്കാറ് മീനാക്ഷി ടീച്ചർ അതാരാ പിന്നെ എന്റെ ക്ലയന്റും കൂടെയാ ക്ലയന്റ് അതെ അവരെ ഡിവോഴ്സ് കേസ് ഞാനാ നോക്കുന്നത് ഓ അങ്ങനെ പ്രതികൾ ആ കുട്ടികൾ തന്നെയല്ലേ സാർ വേറെ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ മിസ് പ്രകാശുമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു റോയി ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മൈ സൺ എന്റെ മകനെ പോലെ ആയിരുന്നു ഈ കൈകളിലാണ് അവൻ വളർന്നത് ഐ എം ടോട്ടലി ഷോക്ക് സർ ആർ യു മാരീഡ് നോ എന്താ വക്കീലതിനുള്ള പ്രായമായില്ലേ അതോ ചുറ്റുകളിൽ മാത്രമാണോ താല്പര്യം സലീനയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ മീറ്റ് ഓക്കെ 